。大家好，我是东宝啊。明天啊，也就是五号啊，早上八点，东宝要开启一场直播啊。这一次啊，基本上就来自我们湘西的一些土货啊。正儿八经好东西啊，新品比较多啊，这是给大家一一介绍一下啊，这是主要是上些新品，答应大家的啊，就是那家花一百以内的钱啊，喝一年的口粮茶啊，一罐、两罐、三罐、四罐、五罐，这是口粮绿茶，嗯，还有口粮红茶一罐、两罐、三罐、四罐，这两个啊。都不过百啊！这个口粮绿茶啊，一斤装不过百啊！这个就是古语茶，我的前面给大家反复提了，我们本地人其实就喝古语茶啊，啊带劲啊呵呵！还有就是梅茶啊，新这个梅茶就是今年新货啊，梅茶因为它迟一些啊，在清明中以后才采摘啊。这四罐口粮梅茶以后叫口粮梅茶、啊、也不过百啊！还有一款啊，就是初采的时候啊，头采啊。头采梅茶啊，这大这个罐子大气吧？这款梅茶啊，就相当于什么茶？相当于我当前面卖了一场，就相当于一千零八十一斤啊，一一百零八一两的那个茶啊，那个品质，就是和梅茶对标啊，就是、这款茶。但是这个梅茶价格，你们来到时候来直播间嘛？我的天，你肯定想象不到啊，很便宜啊。还有一个就是。很有特色的一个湘西美食啊，湘西的人基本上每个人都吃过酸辣粑粑。哎呦，这个这个这个它它是走冷链的啊，这个没加添加剂啊，怎么吃呢？就把这个撕开啊，就像吃那个什么午餐肉一样的啊，煎一下就可以了啊。这个是给大家定制的，在湘西里面应该是我第一个卖啊，这个玩意儿它要走冷链啊，嗯，所以说它的保质期好短好短，所以说大家如果买这个东西的。一定回去也一定要放冰冻啊，很好吃这个啊。还有个就是糖嗓，它这里叫什么糯米锅巴，我们叫糖嗓。这个也是我们每年必备的年货啊，就把这个取出来，用油炸啊，它可以炸好大，炸很大啊。像老年人特别适合吃这个啊，和蜂蜜一起搅拌吃。还有一个就是来自怀化的茯苓，还有一个是来自于湘潭的。莲子啊，以前读书就在湘潭读书啊，湘潭莲子啊，给湘潭卖个品吧啊，这三个品我要好好介绍，特别这个小洋芋啊，哎，怎么说它又属于生鲜了啊，我搞生鲜的搞怕了，最后一次搞生鲜，再出问题不搞了，这个打包我有派人盯着，然后在芙蓉镇旁边打包啊，这个小鱼啊，小啊，我没想到最小的，最小的这么大个大个的，我怕你们接受不了，我怕你们骂我啊，我们就选个接近于乒乓球大小的啊，这种中果啊。小果是这样的啊，我们本地喜欢吃这种小果啊，我怕你们接受不了啊。这个怎么吃呢？就把皮剥掉啊，嗯，这个偏大点的，把它切成两半，嗯，然后用油煎，撒点辣椒粉，这应该是我们湘西人每个人的童年的回忆，回忆，每个人必吃的啊。<笑>本地小土豆来自于我们古藏啊，还有一个就是来自我们古藏的山笋干啊，这个山笋干和我家不一样啊，这个山笋干它是大概七成干啊。嗯，以前我给我二叔相亲有一次，大家应该知道，我拍了个视频，他们那搞那个，就是我们还有洋笋子，应该是特别好吃啊！我专门找他，我一直在找这个洋笋子，我不要那种特别干的，我家搞的特别干，也用高压锅炖啊，你就你可能啃不动。年龄大的，咬不动。哎、嗯嗯，这个你用开水泡，这个因为有盐分啊，用盐腌的，它没有添加剂那些，就放了盐啊。用水泡一下，直接切炒，素炒都非常非常好吃。山笋啊，还有一个就是来自于我们古藏的羊肚菌啊，这个品质是那种嗯高端品质，就是七到九的啊，七到九厘米的那种。这个羊肚菌我这是要好好说一下啊，这是搞的羊肚菌，我搞的还有成挺有成就感啊。选了四家供应链，长沙一家，张家界一家，古藏一家，然后还有一家就是啊贵州那边的啊。一开始长沙一家，他要八十八，大概也是这个品质啊。我后面我说贵州那几家怎么就卖七十八一两？哎，八十八一两啊，他怎么就七十八？他说七十八两啊，那行，我给你七十六。然后啊，呃，到了张家界那边啊，直接直接说六十八。<笑>然后到古藏，古藏古藏是说五十八啊。然后我说给张家界那边说，他到了五十八了，我给他五十七块五。古藏这帮就直接直接那个，我说说了五十六块八。<笑>几毛几毛少啊！这这样干不下去了。这干不下去了、啊。这已经最低的价格。利润已经很低，你们自己去查，七到八，那七到九的那个毫米的、厘米的那个羊肚菌是多少价格？基本上是卖七十八到九十八那样子啊。嗯，像那个羊肚菌啊，我不知道别人买是多少钱一斤。我在我当地，我自己去买啊，都是六十六六百八一斤啊，六十八一两啊。我送朋友啊，所以说能干到那种五十多啊一两的话，你觉得？
，很有成就感是吧？特别有成就感啊！还有一个是啊，因为这场就是我最后一场带腊肉了啊。全面降价啊，因为腊肠肠卖完了就没了啊，其他全面降价啊，价格降的幅度比较大啊，需要腊制品的就来买啊，因为我给大家说过了，在我们本地地方来说，那个在央附近腊肉是最好吃的，确实好吃一些，香一些啊。作为湘西人啊，还是要把以茶叶为主，湘西主要还是靠茶叶啊。我们给大家介绍一下啊，这款梅茶啊，真的很建议大家，价格又便宜啊，而且又好喝啊，这个茶、啊、真的。可以吹一下牛这个东西啊，回甘真的太快了啊！这款茶它的水溶出率达了百分之八十到九十啊，就是说你喝进去啊，一秒三秒钟数三个数，一二三，舌头不甜，喉咙不甜，你就可以给我退货啊！大家看一下啊，就是这个牙头一发出来就把它踩了，就这种啊，泡一下啊，待会儿给大家看看牙头啊。这款茶也就是上次卖那个，但是茶是今年新茶，也泡一杯。哎，口粮绿茶，大家记得收到货后一定要小心啊！打开啊，太满了啊！给大家看看啊，我给它泼掉啊！哦，这个大，满满的啊！我们就不洗了，正常来洗。口粮红茶，哎、颜色又冲出来了。大家看这个头彩的，颜色要绿一些啊！全部是从牙头刚采摘出来的，那种牙头啊，知道的。其实正儿八经是叫龙须茶啊，就藤茶啊，正儿八经藤茶就是它啊，就已经长了很长藤子才采摘它啊。给大家把牙头夹出来，给大家看看啊，有点烫。哎，这个是上次卖的啊，你看，啊，就很明显从中间掐断了，你看没那个头啊。这个啊，就有前面这个头，你看有这个头、啊。对，那个壳就是。嗯，就是就是就是头彩啊，这就是头彩，看一下，全部头彩。啊，我这个茶都喝了半个月了。哦，你喝了停不下来啊！就这款头彩的啊，哈、啊，已经得了两三秒了吧？舌头甜，喉咙甜，你吃啥都甜。像我们本地吃那个两口月的夏天时候，你喝这个，再来口冰水，我的天，透,透心凉，心会凉啊！就这个啊，<笑>嗯，这个呢，就味道重一些啊，它肥甘比它慢点点啊，你大家对比得到了吧？但是这个头彩茶比这个。呃，上次卖那个茶贵不了多少啊、哦，真的贵不了多少。这个是我们女儿堂的两款口粮茶，啊，都是古玉茶啊，大家看一下啊，这这个绿茶颜色好漂亮，很绿啊。这个啊，买这个买这款嗯、呃、古玉茶的朋友啊，一定一定要少放这啊，这口口味有点浓啊，喜欢喝浓茶朋友买这个。嗯，浓，这个回甘也快啊。红茶一样的啊，也要少放这啊。啊，又闻就是蜂蜜的味道啊！这个红茶的特点就是，好多蜜香型啊，蜜香型的啊。好，新品基本上介绍完了啊，其他的和上次差不多啊。还有一个就是那个什么炒粑粑啊，这次也降价啊。和老板说一下啊，还是作为福利款走吧。呃，其他的呃就没什么介绍了啊。五号早上八点，也就是明天早上八点啊，欢迎大家来直播间啊！大家五一假期快乐啊！拜拜。